Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya guys. Ini pada kesempatan kali ini saya tidak melakukan servis TV ya guys. Beberapa minggu ini tidak menerima servis ya karena ada kecelakaan kecil sedikit kemarin. Kena gerinda guys tangannya. Doain ya mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa beraktivitas dengan normal lagi ya. Oke, ini hanya sekedar uji coba saja ya guys nanti bisa jadi panduan memilih softstar di sini saya akan menguji dua belah dua buah alat yang sering digunakan untuk softstar TV kalau buat pertama on kan TV biasanya para tukang servis memilih dua alternatif menggunakan elko ini saya ada elko 400 watt 220 mikrofar dan resistor kapur 20 watt ini saya mau uji coba saja guys di sini ada voltmeter dan frekuensinya nanti sebagai contoh ya sebagai hasil dari softstarnya angkatannya di sini nanti akan terlihat dimulainya dari berapa softstarnya akan dari voltase berapa dia akan softstar naik naik misalnya dari 100 210 baru naik sampai lalu di sini tegangan di rumah saya 223 ya guys dari multi dari multi dari alat voltmeter digital dan frekuensi ini ya guys ini saya menggunakan juga untuk sederhana saja ya untuk tes arusnya nanti bisa kita melihat arus dari input dan output setelah melewati dua softstar yang akan kita gunakan ini ya dan menjadi pilihan alternatif ya kalau untuk harga di sini air kapur harganya berapa ya buka air kapur biasanya per bijinya ini 3000 seperti ini ha, 3000 20 watt dengan 10 mikronya harga 3000 kalau untuk kapasitor elko ini dengan kalau 400 volt 220 mikro di daerah saya harganya 10k alias 10 ribu ya selisih harganya separuhnya tidak ada ini merek Niki Con ini bisa nanti kita lihat hasil softstarnya naiknya dari tegangan berapa dan konsumsi dayanya nanti berapa dan beban saya sudah menyiapkan ini tiga beban yang saya gunakan satu ini solder 260 watt ya dan ini magicom nanti cuma sebagai sebagai indikator di sini ya nanti masalah beban tidak tidak masalah ya gunakan buat TV ini saya cuman mengetes saja nanti hasilnya softar ini bisa memilih yang mana tadi sisa harga dari konsumsi daya bisa kita lihat nanti ya oke langsung lanjut ya guys pertama yang akan saya uji adalah resistor resistor dulu ya resistor kita taruh dulu kita cabut untuk bebannya saya siapkan kabelnya sebagai pemutusnya ya tapi sebagai pengukurnya juga Oke ya, guys, ini sudah saya 
kasih softstarnya untuk beban magicom dan shoulder kita kasih softstar resistor 10 ohm 20 watt kita cek harus di terlihat ya guys kita kasih di 20 ampere terlihatkah nah begini ya oke kita untuk softstar yang di input sebelum sebelum ke resistor ya kita cek berapa arusnya kita colokkan oke magicom on ini sudah on tadi pertama kita coba lagi 0,37 konsumsi daya sebelum melewati softstar kita perhatikan di di volumeter digitalnya ya angkatan softnya dari voltase berapa ya kita perhatikan 206 oke ya di sini tegangannya jadi turun yang sebelumnya tanpa ini 2 2 3 sekarang menjadi 218 harus masih 0,37 sekarang kita pindah ke sini ya Oke, kita tancapkan lagi masih 206 tegangannya masih 218 17 ya konsumsi masih masih tetap ya kita perhatikan di sini juga ya angkatannya berapa tetap ya angkatannya stabil tidak berubah 038 oke sekarang kita tes untuk Eko. untuk arus AC apa setor elektrolit bebas ya mau plusnya dulu atau minusnya dulu tidak jadi masalah untuk di arus AC kalau arus DC tidak boleh balik ya. untuk AC bebas harus bolak balik kita cek di sini oke kita tanjapkan tadi arus 0,38 menggunakan resistor dan tegangan softnya dari 206 sekarang kita perhatikan untuk multi digital dulu ya guys kita perhatikan Hai tiga tegangan bagus menggunakan elko untuk konsumsi daya otomatis lebih tinggi menggunakan elko ini 0,39 guys 0,39 ya bukan 5 itu 0,39 0,38 selisih angka 1 kalau yang menggunakan resistor tidak sampai angka 9 ya cuman sampai mentok angka 8 
oh, ini sempat menyentuh angka 9 untuk VCC karena otomatis jika ar voltase tinggi otomatis konsumsi daya semakin tinggi ya kita pindah ke sini output dari kapasitor berapakah perhatikan yang masih di multi digital dari masih softnya bagusan yang ini ya karena naiknya dari berapa dari tadi 206 kalau ini 210 kalau kapasitor 210 209 konsumsi daya 3039 ya 038 9 ya kalau ini tadi tidak voltase tetap stabil berarti kesimpulan ya guys ini untuk beban tidak saya rubah ya berarti untuk soft start untuk angkatan yang bisa digunakan saya cenderung yang ini cuman kekurangannya voltasenya turun ya voltasenya menjadi terhambat oleh resistor ini jadi turun nah coba lagi ya kalau untuk konsumsi daya lebih besar menggunakan elko daripada kapasitor daripada resistor tegangan agak drop gitu ya guys ya karena memang dihambat ya kita cek lagi 206 tegangan jadi drop awalnya 223 konsumsi daya tetap 038 kalau ini sampai menyentuh kalau kapasitor menyentuh 0,39 dengan drop otomatis konsumsi daya juga turun ya beres untuk pengujian eh, oke okay. kesimpulan jadi kesimpulannya menggunakan resistor itu baik ketika ketika VCC PLN nya stabil sekitar 220 bisa kita memilih referensi resistor sebagai soft star tapi bila tegangan VCC di di PLN nya turun gunakan ya untuk kapasitornya cuman dia softnya kurang bagus karena dimulai dari angka 210 kemudian naik sampai tegangan normal dan konsisi konsumsi daya tidak terhambat oleh kapasitor ya sama konsumsi daya sempat menyentuh angka 0,39 sekarang kita pastikan tanpa soft star konsumsi daya asli berapa Nah, 0,39 ya konsumsi daya asli tegangan asli sama itu ya guys anda bisa menyimpulkan sendiri mana yang bisa anda pilih antara memilih soft star menggunakan kapasitor atau resistor ya untuk tegangan yang drop dari PLN sebaiknya menggunakan kapasitor kalau drop tegangan dari PLN bagus gunakan resistor karena konsumsi daya juga turun itu ya ya cukup sekian dari saya apabila banyak kesalahan jaman maaf yang sebesar-besarnya kata wassalamualaikum warahmatullahi